বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত অনুষ্ঠানের সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ এবং চাষী ভাই ও বোনেরা আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আপনাদের জন্য রয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তা হল গমের বীজবাহিত রোগ ও প্রতিকার আজকের এ আলোচনায় প্রধান আলোচক হিসেবে রয়েছেন এদেশের সুপরিচিত একজন গবেষক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন অনুষদের প্রফেসর ও ডিন ডক্টর এ কিউ এম বজলুর রশিদ এবং আলোচক হিসাবে আমার সাথে আরও আছেন গমের বীজবাহিত রোগের উপর উচ্চশিক্ষায় গবেষণারত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী রেহনা পারভিন সুমি আলোচনার শুরুতেই বাংলাদেশে গম চাষের গুরুত্ব ও সম্ভাবনার উপর প্রাথমিক আলোচনা করার জন্য আমি সম্মানিত ডিন ও প্রফেসর ডক্টর এ কিউ এম বজল রশিদ স্যারকে অনুরোধ করছি স্যার প্লিজ ধন্যবাদ জনাব শামিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রান্তিক চাষি কৃষক ভাই ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনারা জানেন বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এদেশে আগে গম চাষ হতো না এদেশের প্রধান খাদ্য ফসল ছিল ধান গমের আবাদ কি করে করতে হয় মানুষ জানত না এবং গম কি করে খেতে হয় তাও মানুষ বুঝত না কি করে গম থেকে আটা বানাইতে হয় রুটি বানাইতে হয় এবং বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সামগ্রী যে বানাইতে হয় এটা আগে জানত না আগে মানুষ জবের রুটি খেত বা গম চালু থাকলেও প্রচলিত থাকলেও সেগুলো হয়তো চুলায় ভেজে বা জাতায় পিষে কোনো মতে চাপাতি বা রুটি মোটা রুটি বানিয়ে তারা ভক্ষণ করত আপনারা জানেন উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে এদেশে ধানের একটা মারাত্মক রোগ ব্রাউন স্পট অফ রাইস যেটা হেলমিন্থোসপোরিয়াম স্যাটাইভাম এই রোগ জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয় এই রোগটার প্রাদুর্ভাবের ফলে এদেশে ধান হয়েছিল না যে কারণে এদেশের মানুষ না খেয়ে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে বিশেষ করে যারা গরিব শ্রেণী অভাবী কাঙ্গাল এরা না খেয়ে মানুষ মারা গিয়েছিল এবং অনেক ধনী লোকেরাও সেই সময় দেখা গেছে যে গাছের পাতা গাছের সাল বাগল খেয়ে কোনো মতে লক্ষ লক্ষ মানুষ সে সময় জীবন ধারণ করে এবং এই দুর্ভিক্ষের কারণে এটাকে বলা হতো গ্রেট বেঙ্গল ফেমাইন উনিশশো সালে এবং এই দুর্ভিক্ষর সুযোগে সুবাদে তখন বিদেশ থেকে এদেশে প্রথম গম আমদানি করা হয় এবং এই আমদানিকৃত গম তখন তার তখনও মানুষ জানত না কিভাবে আসলে এই গমগুলো খেতে হয় তো কিভাবে গমের চাষাবাদ করতে হয় 
তবে কিছু কিছু লোক কিউরিসিটি নিয়ে উৎসুক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যখন এই গমের অল্প পরিসরে চাষাবাদ শুরু করে দিল তখন দেখলো যে আসলে গম তো বিনা পরিশ্রমে অল্প পরিশ্রমে সুন্দর ফল গাছ হচ্ছে বা উৎপাদন হচ্ছে এবং তার ফলনও ভালো দামও বেশি এবং দাম দাম বেশি বা কম যেটাই হোক না কেন নতুন ফসল হিসাবে তখন মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো আগে যে জবের রুটি খেত বা জবের ছাতু খেত পাশাপাশি গমের এই ইন্ট্রোডিউ ইন্ট্রোডাকশনে গমের এই প্রচলনে মানুষ উৎসাহিত হয়ে গেল তখন এ দেশে যারা নীতি নির্ধারক এবং যারা ডিসিশন মেকার তারা দেখলো যে আসলে তো বিষয়টা আমাদের দেশে কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে এই ফসলটা আবাদযোগ্য কি না এটা দেখা দরকার তখন উনিশশো পঞ্চাশ দশকের দিকে বা পঞ্চাশ দশকের দিকে ওনারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে অ্যাকসেলারেটেড হুইট রিসার্চ স্কিম কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এবং উনিশশো সালে এটাকেই আবার এক্সপান্ডেড হুইট রিসার্চ প্রোগ্রাম হিসেবে তারা গ্রহণ করলেন এবং দেখলেন যে গম উৎপাদনে আমাদের দেশে খরচ কম এবং উৎপাদনও বেশি এবং দেখা গেল সর্বমহলে এটা সমাদৃত হচ্ছে এমত অবস্থায় উনিশশো সালের দিকে বা আশির দশকে তখন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে গম গবেষণা কেন্দ্র বা হুইট রিসার্চ সেন্টার নামে একটা সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আজও এখানে আছে উল্লেখ্য যে এর আগে যখন এক্সপান্ডেড হুইট রিসার্চ প্রোগ্রাম শুরু হয় তখন উনিশশো সালের দিকে সরকারিভাবেই ইন্ডিয়া এবং মেক্সিকো থেকে হাইল্ডিং ভ্যারাইটিজ অফ হুইট আমদানি করে এখানে গমের আবাদকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং গমের আবাদ সম্প্রসারণের সাথে সাথে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে ভীষণ আশাব্যঞ্জক একটা সাড়া এবং রিসপন্স পাওয়া গেছে দেখা গেছে যে অন্তত দশ ভাগ জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে এমন অবস্থায় গম চাষের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে আর সেই সাথে আমাদের দেশের তো লোক লোকসংখ্যা জনসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন সেই সাথে বিকল্প খাদ্য হিসাবেও এই গমের প্রচলন অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে শুধু তাই না যখন গ্রেট বেঙ্গল ফেমাইন অথবা দুর্ভিক্ষের সময় যখন গম আসে তখন তো আসলে গরিব মানুষেরাই গম খেত আর ধনী মানুষের তিন বেলা ভাত খেত এমন অবস্থায় এখন যেটা হয়েছে আপনারা যদি বয়স চল্লিশের কোঠায় পৌঁছেন তখন দেখবেন যে ডায়াবেটিক্স ব্লাড প্রেশার গ্যাস্ট্রিক আলসার বিভিন্ন রোগে মানুষ ভুগে থাকে তখন ডাক্তারের নির্দেশ হয় যে তুমি দুবেলা বা তিন বেলা ভাত খেতে পারবো না অন্তত দুবেলা রুটি খেতে হবে আর রুটি আটা বা গমের গম থেকে যে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য খাদ্য সামগ্রী তৈরি হতো আগে হতো না কিন্তু এখন এগুলো হওয়াতে এখন বর্তমানে বাংলাদেশে ধানের পরেই প্রধান খাদ্য ফসল হলো গম শুধু কি তাই গম শুধু আমরা মানুষেরাই খাই না বরঞ্চ দেখা গেছে যে উত্তরবঙ্গে এবং বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা এখনও আধুনিক পদ্ধতিতে গম চাষ আবাদে অভ্যস্ত নয় তারা কিন্তু এই গমের যে নাড়া এই নাড়ার সাংঘাতিক উপকারী প্রচলন তারা শুরু করে দিয়েছে বিশেষ করে গরু ছাগলকে তারা খাওয়ায় খাওয়ায় গরু শহর শহর বন্দরে তো গমের ভুঁসি দিয়ে তারা বড় বড় রাম ছাগল বা ছাগল তারা পালে আর এছাড়াও গরিব শ্রেণী আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রান্তিক চাষি গরিব চাষি কৃষক ভাই ও বোনেরা তারা কিন্তু এই নাড়াটাকে শুধু গরু ছাগল নয় বরঞ্চ তাদের ঘর মেরা মতো ঘর তৈরিতেও তারা এটা ব্যবহার করছে এবং এই যে এখন নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে যে প্রচণ্ড শীতে শীতেও কনকনে শীতেও তারা এই নাড়া জ্বালা শীত নিবারণ করে নাড়ার ঘরে তারা বসবাস করে দিনাতিপাত করে প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসলে বাংলাদেশ গম উৎপাদনের জন্য গমের চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান বলে আমি মনে করি তো এই জন্য আমি মনে করি যে আসলে জনাব শামীম সত্যি এদেশে গম চাষের গুরুত্বের কোনো বিকল্প নাই এবং গম চাষের সম্ভাবনার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে আমি বলতে পারি এক কথায় ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ এতক্ষণ আমরা দেশে গম চাষের কিভাবে আসলো এবং দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে গমের ভূমিকা কি এ সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক ধারণা পেলাম এবার আসুন আমরা আরও একজন আলোচক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী রেহনা পারভিন সুমিন্নিকর যাই 
আচ্ছা সুমি আপনি তো গমের বীজবাহিত রোগের উপর উচ্চ শিক্ষা গবেষণা করতেছেন আমাদের দেশে গমের কি ধরনের বীজবাহিত রোগ আছে বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ জনাব শামিম আপনারা জানেন প্রায় সারা বিশ্বে গমের চাষাবাদ করা হয়ে থাকে এবং গম উৎপাদনে যত সমস্যা দেখা দেয় তার ভিতরে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো গমের অসংখ্য রোগ বালাই আর এই অসংখ্য রোগ বালাইয়ের ভিতরে সবচেয়ে মারাত্মক হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গমের বীজবাহিত রোগ বালাই আর এই বীজবাহিত রোগ বালাই বিভিন্ন জীবীয় কিংবা অজীবীয় এজেন্ট দ্বারা হতে পারে যেরকম ছত্রাক ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া নেমাটোড ইত্যাদি তবে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের ভিত্তিতে জীবীয় রোগ জীবাণু দ্বারা মারাত্মকভাবে সংক্রমিত এ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় আঠেরোটি বিভিন্ন রোগ বালাই শনাক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক যেসব বীজবাহিত রোগ সেগুলো হলো ব্ল্যাক পয়েন্ট সিডলিং ব্লাইট লিপ ব্লাইট ইত্যাদি আমি মনে করি বাংলাদেশের গমের এসব বীজবাহিত রোগের শ্রেষ্ঠ গবেষক আমাদের শ্রদ্ধা স্যার তো আমি স্যারকে অনুরোধ করব যে এ বিষয়ে আমাদের আরও বিস্তারিত ধারণা দিতে ধন্যবাদ সুমি আসলে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ সুমি অলরেডি বলেছে যে গমের যত রোগ আছে তার মধ্যে বীজবাহিত রোগটাই সবচেয়ে মারাত্মক তো বীজবাহিত রোগ কিন্তু আসলে গমের বীজে একেবারে বীজেই যদি আক্রান্ত হয় বীজে খুব ক্ষতি হয় এবং বীজে বীজ দ্বারা বাহিত হয়ে যখন মাঠে যায় মাঠ পর্যায়ে বীজ ফসলে বা ফসলে রোগ সৃষ্টি করে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত করে তো প্রথমে একটা ইম্পর্ট্যান্ট সে যে রোগের কথা বলেছে সেটা হলো যে গমের ব্ল্যাক পয়েন্ট ডিজিজ সুতরাং ব্ল্যাক পয়েন্টের উপরে আমরা বিস্তারিত একটু জানার চেষ্টা করি ব্ল্যাক পয়েন্টের এখানে যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা উপরের শাড়িটা সুস্থ বীজ এবং নিচে নিচের তিনটা শাড়ি বিভিন্ন ক্যাটাগরির অসুস্থ ব্ল্যাক পয়েন্টের সিজ ব্ল্যাক পয়েন্ট হলো এই যে দেখুন ভ্রূণ অংশে গমের ভ্রূণ অংশে কালো দাগ এবং এই দাগ দাগগুলো প্রথমে ইনিশিয়াল স্টেজে ছোটো থাকবে এবং পরবর্তীতে আস্তে বাড়তে থাকে এবং যদি মারাত্মক আকার ধারণ করে তাহলে এই বীজগুলোই সম্পূর্ণ কুসকে যায় এবং এটাকে নষ্ট করে ফেলে এখানে আমরা আমরা সাধারণত গমের যত ভ্যারাইটি আছে বা জাত আছে সেগুলো যদি দেখি তাহলে গমের দানার সাইজ ছোট বা বড় আকার হতে পারে আমরা যদি দুই ভাগ করে দেখি তাহলে এটা সুস্থ কিন্তু স্মল সাইজ বা ছোট আকৃতির গমের দানা এটা হলো বড় আকৃতির সুস্থ গমের দানা এইটা ছোট আকৃতির ব্ল্যাক পয়েন্টেড গমের দানা এটা বড় আকৃতির ব্ল্যাক পয়েন্টেড গমের দানা এবং এইটা হলো সিভের সির বলা বা কুসকানো যেটা বলা হয় আমি বলে থাকি এটা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত বীজবাহিত রোগ দ্বারা রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত বীজ এবং এই সমস্ত ব্ল্যাক পয়েন্টেড এবং সিভের সির যদি একত্রে থাকে এগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না আমরা এভাবে খেয়ালও করি না একত্রে থাকলে মিক্সার যে সিটটা থাকে এরকম এবং দেখুন এই এটার কালার রং এবং এটার রং কিন্তু সম্পূর্ণ বেশ কম এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন বিভিন্ন গমের রং ডিসকালার্ড সিড আসলে নর্মাল সিড মসৃণ সুন্দর যে স্বাভাবিক গমের রং সেটার কিন্তু বড় অভাব আছে যেটা আমরা যখন বীজ সংগ্রহ করি তখন এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের চোখে স্বাভাবিকভাবেই অভিজ্ঞতা না থাকলে ধরা পড়ে না এই ধরনের ডিসকালার্ড বা বিবর্ণ বীজগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে বুঝতে হবে যে এর ভিতরে রোগ জীবাণু নিহিত রয়ে গেছে এবং লুকায়িত আছে এগুলো বীজে যেমন ক্ষতি করছে এর ভিতরে যদি ডিসেক্ট করে দেখা হয় দেখবেন অনেক রকমের কেমিক্যাল সিক্রেশন হয়ে টক্সিক সাবস্টেন্স থাকতে পারে এবং যেগুলো আমাদের জন্য কারো জন্যই উপকারী নয় মানুষ এগুলো আবার মাঠে যদি যায় তাহলে সেখানেও এই বীজ দ্বারা বাহিত হয়ে রোগ সৃষ্টি করতে পারে ব্ল্যাক পয়েন্টেড সিড এবং সিভেল সিড সিভেল সিড বা কুস কুসকানো বীজ বা ব্ল্যাক পয়েন্টেড সিড এখানে আছে সুস্থ বীজ এই তিনো জাতের বীজের আমরা গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি যে এদের সাথে যে সমস্ত রোগ জীবাণুগুলো থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো ব্ল্যা বাইপোলারি সরকিনিয়ানা এক বললে একটা ছত্রাক জাতীয় রোগ সেই রোগগুলো গবেষণাগারে যখন আমরা টেস্ট করি এই সমস্ত বীজ থেকে সুস্থ বীজ ব্ল্যাক পয়েন্টেড বীজ এবং সিভেল বীজ বা কুসকানো বীজ 
এই বীজগুলো গবেষণা তিন দিন আমরা জার্মিনেশনে যখন রাখি তখন দেখা গেছে যে এই সিভেল বা কুসকানো বীজের থেকে এই যে দেখা দেখা যাচ্ছে বীজগুলো একদম মাইসেলিয়াম অথবা ছত্রাকের যে গ্রোথ এই গ্রোথ দিয়ে সব কভার করে ফেলছে এবং এখান থেকে অঙ্কুরোদ্গমের কোনো সম্ভাবনাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না এমনিভাবে এই সমস্ত রোগ জীবাণুগুলো যখন বপনকৃত বীজ গজায় বা গজাতে থাকে এইটা হলো গজানো বা অঙ্কুরোদ্গম মুকুল কেবলে গজাচ্ছে এখানে বলতে হয় যে আসলে যখন বীজ গজায় তখন বীজের সঙ্গে যে সমস্ত রোগ জীবাণু থাকে তারাও কিন্তু একই পরিবেশের মধ্যে একইভাবে গজাইতে থাকে এবং ওরা করে কি এই অঙ্কুরোদ্গমিত যে সমস্ত প্লমিউল বা মুকুল এটাকে আক্রান্ত করে এবং এটাকে আর বাড়তে দেয় না সুপ্রিয় চাষি ভাই ও বোনেরা আমাদের দেশে অধিক হারে বীজ মাঠে বপন করার একটা অভিযোগ রয়েছে যে বীজ বেশি করে না বনলে পারে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত গাছের সংখ্যা এটা হয় না যে কারণে আমাদের চাষিরা অনেকেই না বুঝে বেশি বীজ দিয়ে থাকেন আসলে কেন বেশি বীজ দিয়ে থাকেন দেখা গেছে বীজের সাথে বাহিত রোগ জীবাণুগুলো গিয়ে তারা জার্মিনেশন ফেলিয়ার করে দেয় এই যে এই এই প্লটটুকুর মধ্যে দেখেন এখানে কিন্তু আসলে একই সমান বীজ দেওয়া হয়েছিল এখানে সুস্থ বীজ আর এখানে অসুস্থ বীজ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই জায়গাটা মাটির মধ্যেই সেগুলো একদম নষ্ট করে দিয়েছে বীজটাকে পচিয়ে দিয়েছে নষ্ট জার্মিনেটেড যে প্লোমিউল সেটাকে ধ্বংস করে যে কারণে এই এই প্লটটার মধ্যে গাছের সংখ্যা খুবই কম কিন্তু আমরা যারা অনভিজ্ঞ কৃষক পর্যায়ে চাষি পর্যায়ে তারা কিন্তু এটা বুঝতে পারি না যে এখানে কি হয়ে গেল আসলে হয়ে গেছিলো যে আমাদের বীজটা ছিল অসুস্থ পর্যবেক্ষণ করেন তা দেখবেন এই ধরনের কিছু অবস্থা দেখতে পাবেন একটা বীজ তার কোনো শিকড়ই গজায়নি বা শিকড়টা খেয়ে ফেলেছে উপরের গ্রোথটাও ঠিক তথই বছর হইতে পারেনি আবার উপরের প্লোমিউল এবং নিচের শিকড় একটু উভয়ই আক্রান্ত হয় এখানে উপরেরটা পুরোটাই ধ্বংস করে দিছে দু একটা শিকড় গজালেও সুতরাং এমন অবস্থায় এটাকে বলা হয় জার্মিনেশন ফেলিওর অথবা প্রি ইমার্জেন্স বা পোস্ট ইমার্জেন্স ড্যাম্পিং অফ সিডলিং ব্লাইটের ক্ষেত্রে দেখা যাবে এখানে দেখুন দু সপ্তাহের বয়সের দুটো চারা মাঠ থেকে তুলে নিয়ে আসা বা আমরা পটেও এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি যে পটে দশটা বীজ এখানে দেওয়া হয়েছিল দশটা বীজের মধ্যে আটটা বীজ দেখা যাচ্ছে অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে কিন্তু অঙ্করোদ্গম হলেও এখানে মনে হচ্ছে একটা একটা চারা শুধু সুস্থ আছে আর বাকি চারাগুলো সব অসুস্থ এবং এরা আর বড় হতে পারবে না এরা ক্রমেই এভাবে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে এবং মারা যাবে এটাকে বলে সিডলিং ব্লাইট দু সপ্তাহের একই একই বয়সের একই সমান বয়সী চারা এটা সুস্থ বীজ কত বড় হয়ে গেছে এবং এগুলো বাড়তে পারছে না এইভাবেই মাঠের মধ্যেই মারা যায় এবং চাপা পড়ে যায় এবং এই সমস্ত চারা থেকে মৃত চারা থেকে বা পচন পচা বীজ থেকে যে সমস্ত রোগ জীবাণুগুলো বৃদ্ধি পায় সেগুলো মাঠে অন্যান্য গাছে সুস্থ গাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাঠে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে অনেক সময় বীজবাহিত রোগ জীবাণুটি অঙ্কুরোদ্গম অবস্থায় চারার ক্ষতি করে না বা করতে পারে না তখন তারা করে কি এই গুড়ায় এই কলিওপটাইল রেজিয়ন বলে এখানে কালো দাগ সৃষ্টি করে এবং এখানে তারা নিজেরা বংশবৃদ্ধি করতে থাকে গাছের কোনো ক্ষতি করতে তেমন পারে না যদিও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছ ছোট আকৃতি হয়ে যায় এখান থেকে আপনার করে কি ওরা আস্তে আস্তে উপরের দিকে ছড়ায় পড়ে এবং পাতাগুলোতে সব দেখা গেছে যে আক্রান্ত করে এবং এই যে লিপ স্পট প্রথমে লিপ ব্লজ বা লিপ স্পট লিপ লেশন এ ধরনের এ জাতীয় গমে মাঠ পর্যায়ে গমের রোগ সৃষ্টি করে এরপরে এই গাছ যত বড় হতে থাকে এ সমস্ত গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে এই গমের পাতাগুলো কিন্তু বড় অ্যাডাল্ট প্ল্যান্টস বা বয়স্ক গাছের পাতাগুলো আক্রান্ত হয় এবং সর্বশেষে গিয়ে যে ফ্ল্যাগ লিপ বা এই যে শিস বাড়াইছে শিশের জাস্ট কাছে যে পাতাটা এই পাতাটা আক্রান্ত হয় এবং এই পাতাটা কিন্তু দানা ফরমেশনের জন্য খুবই উপকারী যে কারণে এখানে যদি মারাত্মক আকার মারাত্মকভাবে আহত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে দানার মধ্যেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুতরাং এমনিভাবে নিচের থেকে শুরু করে উপরে একদম এই ফ্ল্যাগ লিপ পর্যন্ত তারা আক্রমণ করে 
এবং আস্তে আস্তে এই পাতাগুলো নিচের পাতাগুলো তো ধ্বংস করেই দেয় তারপরেও ফ্ল্যাগ লিভ এবং স্পাইক বা শীষে গিয়ে তারা অবস্থান নেই সুপ্রিয় চাষি ভাই বোনেরা আমরা যদি মাঠে গিয়ে একটু আন্তরিকভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব যে কেবলের শীষ বের হয়েছে শীষের সঙ্গে যে ফ্ল্যাগ লিভ আমি যেটা বললাম সেটাও আক্রান্ত যদি হয় তাহলে দেখবেন যে শীষের যে দানা ফর্ম হচ্ছে সেখানে গিয়ে কিন্তু এটা আক্রমণ করে এবং যেটাকে আমরা যদি এটা এই আক্রমণটা বেশি মারাত্মক হয়ে যায় তাহলে বেশ কয়েক জায়গায় এগুলো কালো দাগ সৃষ্টি করে এবং দানাগুলোকে একদম নষ্ট করে যায় নষ্ট করে দেয় এখানে সুস্থ একটা শীষ দেখুন আর একই সাইজের একই বয়সের যে সমস্ত আক্রান্ত শীষ সেগুলোতে এই সমস্ত দাগ দেখা যায় আপনারা যদি মাঠে গিয়ে দেখুন তাহলে এই জিনিসগুলো আরও পরিষ্কার হতে পারবেন মাঠ পর্যায়ে যদি আমরা খেয়াল করি দেখব যে মাঠে এ ধরনের হেড ব্লাইট বা শীষগুলো আক্রান্ত হয়ে মরে গেছে বা ঝলসে গেছে এ ধরনের প্রায় দেখা যায় চাষি ভাই বোনেরা মাঠে যখন আপনারা যাবেন কখনোই এই ধরনের মাঠ থেকে আপনারা বীজ সংগ্রহ করবেন না এবং এই সমস্ত শীষ থেকে যে সমস্ত দানা আসে সেগুলো সবই ব্ল্যাক পয়েন্টেড এবং অসুস্থ দানা স্ত্রীভেল দানা এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান হইতে হবে প্রিয় বন্ধুরা আসলে প্রতিকারের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের প্রথমেই খেয়াল করতে হবে যে আমরা যে বীজটা সংগ্রহ করছি সেই বীজটা বীজ ফসল থেকে সংগৃহীত হয়েছে সংগৃহীত হয়েছিল কি না এ ব্যাপারে আমাদের খোঁজ খবর নিতে হবে এবং বীজের জন্য আলাদাই বীজ ফসল দরকার হয় এবং সেই সুস্থ গম বীজ উৎপাদনের জন্য আমাদের পরিকল্পিতভাবে এখন থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে এরপরে যখন বীজ সংগ্রহের জন্য আমরা সত্যি আমরা অগ্রসর হব তখন আমরা দেখব যে আসলে আমরা যেখান থেকে বীজটা সংগ্রহ করছি সেটা অনুমোদিত কোনো ডিলার বা কোনো ব্যবসায়ী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কি না এবং বীজগুলো ক্রয়ের সময় আমরা দেখে নিব যে এর ভিতরে স্টিভেল বা ব্ল্যাক পয়েন্টেড বা অন্য কোনো রোগ জীবাণুওয়ালা বীজ আছে কি না এরপরেও আমরা বীজ যখন বীজ যখন বপন করব মাঠে বীজ বপনের আগে যদি সন্দেহ থাকে সেখানে আমরা শোধন করে নিতে পারি শোধনের পরেও বা শোধন না করে যদি আমরা মাঠে গিয়ে দেখি তাহলে এই যে দেখছেন মাঠে এই যে কালো দাগগুলো পাতায় দেখা যাচ্ছে এই কালো দাগগুলোই কিন্তু আসলে বীজবাহিত রোগ ওই বীজে মাটির সঙ্গে ছিল মাটির গাছ এসে পাতায় আক্রমণ করছে এই বীজগুলো যখনই এ ধরনের গাছ দেখা দেবে এবং গাছে আক্রমণ আক্রমণ করবে তখন সেই সঙ্গে এই চারা অবস্থা বা সিডলিং পর্যায়ে আমাদের করণীয় হলো যে সমস্ত ঔষধ আছে বা ছত্রাকনাশক আছে সেগুলো দিয়ে স্প্রে করে আমরা সেগুলো কন্ট্রোল করতে পারি বা প্রতিকার করতে পারি এই মাঠ থেকে এই বীজ ফসল থেকে আমার কাঙ্ক্ষিত মানের আগামী মৌসুমের জন্য বীজ আমরা সংগ্রহ করতে পারব কি না সুতরাং এখানে সর্বশেষ আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে আগামী বছরের বা আগামী মৌসুমের প্রতিকারের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় প্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আমাদের আজকের আলোচনা আজ এ পর্যন্তই গমের বীজবাহিত রোগ ও তার প্রতিকারের উপর আপনাদের আরও কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের ঠিকানা ডিন স্কুল অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর এক সাত শূন্য পাঁচ আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ